வணக்கம் இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் மூணு கப்பு காய்கறிகள் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸு நூல்கோல் முட்டைக்கோஸ் பச்சை பட்டாணி ப்ரோக்கொலி பீட்ரூட் எல்லாமே நூறு கிராம் அப்ராக்சிமேட்டாக வர்ற அளவு எடுத்துருக்குறேன் பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷானது கிடைக்கல ட்ரை பச்சை பட்டாணி வந்து நைட் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் சாளிக்கிறதுக்கு பட்டை ஒரு சுண்டு வர நிலத்துக்கு சின்னதாக சின்ன பீஸ் ஒரு மூணு ஏலக்காய் கிராம்பில் நாலு நாலு பிரியாணி இல ஒன்று சின்னதாக ப்ரெட்டு ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் நல்ல தோசைக்கல்லில் நெய் விட்டு ரோஸ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம் அது அவங்க அவங்க இஷ்டம் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் நெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் தயிர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மசாலாலாம் வதக்கிறப்ப போடுறதுக்கு வேணும் அரைக்கிறதுக்கு வந்து தோல் சீவின இஞ்சியை சின்னதாக கட் பண்ணி அரை கப் எடுத்துக்கணும் பூண்டு உரித்தது அரை கப்பு சின்ன வெங்காயம் உரித்தது முக்கால் கப்பு கொத்தமல்லி தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ட்ரை சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் இது எல்லாம் தான் நமக்கு தேவையானது உப்பு இவ்வளோ தான் தேவை கரு கருவேப்பில வேண்டாம் அது மல்லித்தகை புதினா இதெல்லாம் தான் வேணும் ப்ராக்கலியை வந்து தண்ணியில் போட்டு கட் பண்ணதுக்கு பிறகு தண்ணியில் போட்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடித்து வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் இந்த தட்டில் இருக்கிற வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இந்த மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்தி நம்ம மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ குக்கரை காஞ்சிருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலெண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஃபஸ்ட்டு இது அளவு விட்டுருக்குறோம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகாயை வந்து கீறி வச்சுருக்குறேன் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு தக்காளி மிளகாயை லேசாக கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டேன் அதை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு இப்போ மசாலாலாம் அந்த தட்டில் இருந்ததெல்லாம் அரைச்சிட்டேன் இப்போ எல்லா காயும் போட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு மற்றது எல்லா காயுமே உள்ளே போட்டுக்கலாம் நம்ம நெய் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றினப்பவே வந்து பட்டை கிராம் போட்டு தாளிக்கிறதுனாலும் தாளிக்கலாம் நான் வந்து அந்த காயெல்லாம் வதக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு தாளித்து விடுறேன் இப்போ அதெல்லாம் நல்லா கலக்கிக்கலாம் வதங்குற அளவுக்கெல்லாம் வதக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில் புல்லும் கலக்கிட்டு அரைச்ச மசாலாவை ஊற்றிட்டு அந்த மிக்சியை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இப்போ அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலையெல்லாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு தாளித்து உள்ளே கொட்டுறேன் இப்போ போட்டோம்னா வாசமாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறத இப்போ போட்டுக்கணும் இப்போ தயிர் போட்டு நல்லா வதக்கணும் பிரியாணி மசாலாவும் பச்சை வாசம் போயிடணும் தயிரும் நம்ம நல்லா கலக்கிடணும் கொஞ்சமாக முதலையே மசாலா உலையும் கழுவி விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்குற அதே போதும் காயே தண்ணி விட்டு வெந்து வரும் இப்போது தேவையான அளவு நம்ம உப்பை போட்டுக்கிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வெயிட் போட்டு ரெண்டு சவுண்டு விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா காய் வெந்துருச்சு தண்ணியும் நிறையா விட்டுருக்குது ஒரு டம்ளர் ரைஸுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி அளவு தான் நம்ம ஊற்றணும் மூணு கப்பு ரைஸு அப்போ நாலரை கப் தண்ணி வேணும் இப்போ இதுலேயே கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கப் தண்ணி அளவு இருக்குது நான் இன்னொரு ஒன்றரை கப் அளவு ஊற்றுறேன் அவ்வளோதான் நமக்கு போதும் அப்புறம் தண்ணி கொதித்த உடனே அரிசி போட வேண்டிதான் நல்லா கொதித்து வரட்டுனு கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ அரிசி போட்டுடலாம் அரிசி போட்டு நல்ல ஹை ஹீட்லேயே நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சதுன்னா ரெண்டும் அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்து வரும் அந்த டைமில் தான் நாம் வந்து மல்லித்தழை அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொதிக்கட்டும்
இப்போ நல்லா கொதித்து சேர்ந்து வந்திருக்குது இப்போ புதினா மல்லித்தழையெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த தோசைக்கல்ல ரோஸ் பண்ணி கட் பண்ண பிரெட்டையும் போட்டு கலக்கி நம்ம இப்போ நான் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கிறேன் குக்கர் பாத்திரத்தில் இப்போ லெமன் ஒரு பழம் புழிஞ்சு விடுறேன் லெமன் வந்து புழிஞ்சதுக்கப்புறம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கலக்கிட்டு நெய் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விடணும் முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சு நம்ம வெயிட் போட வேண்டியதான் இப்போ இது குக்கர் பாத்திரத்தில் எல்லாம் போட்டேன் காயெல்லாம் வெந்த பிறகு இப்போ குக்கரில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து எல்லாம் அதை அந்த மேலே அப்படியே எல்லாம் கரெக்டாக ஈவன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டுடலாம் வெயிட் போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு சவுண்டு விட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் இருந்து ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி சூடாக சூடாக நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃபீட்பேக் கொடுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயிர் பச்சடியோட இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ